嗨，大家好，我是芬姐，我是小帮手。你还记得三年前我们去美国玩的时候吃的这个 cream cheese 的抹酱？记得，记得，很下面包呢，下面包。对，那最近呢，我们自己在家里面试做哈，用优格来做优格 cheese。你们是第一个看到的，想赶快跟观众朋友们分享。那我讲一下哈，这个 cheese 的小科普。cheese 呢，它有分成硬质跟软质。那软质就比较适合做面包抹酱，比如说像 mozzarella 的 cheese 或者奶油 cheese。那么硬质的呢，像这个帕玛森 cheese， 好，它就是属于比较硬的。那当然在国外呢 ，cheese 的种类还可以是百百种啊。如果有想要研究的观众，可以去找书或者影片。还有我们这一集主要是要在做料里面要讲 cheese。那<笑>我讲一下嘛，一般的 cream cheese 呢，它会放奶油。好，那当然多了一股奶油的香，可是呢，这样吃吃起来那个脂肪的感觉就会比较多。比如说，它至少要有 33% 到 35% 的脂肪含量。那我们今天呢，做用 y o g u 来做 cheese 呢，它的好处低脂、无奶油，还有好菌在里面。用 y o g u 来做呢，也可以做得很像 cream cheese 的。我们就开始喽 ，Let's go。我们已经有做过优格了哈，也做过呢，用优格做冰淇淋，可以参考上面的资讯卡。我们今天要做的是优格 cheese， 大概呢要低调百分之六十的乳清哦。在家里面呢，小量的制作哈，我们就用这个咖啡滴漏法，好滤纸就可以了。这上面哈，其实现在就叫做希腊优格。做这个优格 cheese 的话哈，这个上面的奶酪的部分呢，要滴干一点。如果我们滴一个小时，这个含水量大概还有五十 percent。滴到三个小时的话，那上面就会非常的干哦。这个下方的是乳清，而且它的蛋白质含量蛮高的，所以我强烈建议哈，乳清还是要保留。我们可以做其他的饮料。好，那等一下呢，我们也会分享怎么用乳清来做饮料哦。我们就让它慢慢滴，好，滴三个小时再去收成它。咖啡杯居然是拿来滤优格，有没有很好笑？很有创意。气子，你要做多一点的话呢，来，我们可以用这个东西。滤网的这个上面的这个孔径非常的细，底下用个大碗接住乳,乳清的话就可以了。也可以呢，用纱布，但是记得哈，三层纱布。做豆浆的这种滤网布也可以。这个是昨天晚上我们先做好的，滴了三小时的，它撕开。好，各位可以看一下哈，它真的很干，大概是占整个优格的比重的百分之四十。优格，有的人呢直接就用它来抹面包。那这口感上会有一点酸酸的哦，我们就准备了一些香料，巴西里、蘸粉、蒜香粉、盐巴，就这三样。胃里的巴西里，对。然后这个是胃里的半半香。这个是一茶匙巴西里，总共要放三匙哦。四分之一茶匙的盐巴，蘸粉三匙。一匙、两匙、三匙，蒜香味比较重。搅拌是我最爱的。对，可以给我搅吗？以上是我们的官方调味。如果你们还想要再自己多调一点什么，或者是少加一点什么的话，那你就自己决定了。有些人是喜欢啊，直接加意式香料粉，我觉得也可以。啊，这个更简单，或者呢，有的人喜欢吃甜的 cheese 也可以加蜂蜜或者坚果，抹在面包上，你爱怎么加怎么加。好，那我们准备一个玻璃的小盒子，好，把它装在里面，好，看起来呢又漂亮，然后随时早餐的时候拿出来吃,吃。那如果呢，你放在冰箱里面一个礼拜左右，我告诉你，它还会再继续发酵。发酵之后呢，更入味，更好吃。有几次呢，是因为我做了以后忘记它。告诉你，忘记它，隔了一个礼拜，我再去吃的时候，觉得哇塞，特别好吃。所以如果说你觉得这样做一小盒太少了，好，我还要再放一个礼拜才会好吃。你想要做多一点的话，我刚刚说过了，你就可以去买珍珠袋、沙网都可以。好，那你就可以做的量就会比较大。哇，好好吃哦！
，我们这几次做的乳清有这么多，好，那乳清呢有丰富的蛋白质，好，不要丢掉，怎么把它做成好喝的饮料呢？好，最简单最简单的做法就是放蜂蜜，蜂蜜是我的最爱呀。最简单的饮料，摇一摇，泡泡好多，好强哦！哦，好喝，<笑>超简单，超好喝。配方二就是我们准备一些醋，五十 CC， 乳清一百五。我先放在瓶子里面，气泡水，两百五十 CC， 直接放到满，对，直接放两百五。怎么会这么这么不会打？喜欢我们的影片吗？记得在下面订阅，我们下次见，拜拜。下午茶，下午茶，乳清饮料，再加上。还有我们的大魔王。